السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل كل مصحابة يجمعين أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولايا Salli wa sallim daiman abada Arke Ala habibika khayril khalqi kullihimi Anta ya shaykh al-masha'ikh bahur judim wal karam Al-madad ya shaykh ajmirim mu'inad dini la ilaha Arke إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فالتفنا وقضيا حاجاتنا ويسرا المدد يا شيخ أجمير معين الدين أنت يا قطب لأقطاب الولاية غوثنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أكدرن عيوننا بالفوز بالمقاصد المدد يا شيخ أجمير معين الدين سهلا أمورنا ويسرا عسيرنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بهمان الله بندين ماري ودي ميتش وديا إسوي يسند إساسا فيند مسلمين جماعة فيند يودا تجماعة كمتي يودا Sakafi Council in the Nedakale, Provertagere, Sahodera, Sahodi Mare Karnataka State Sunni Students Federation, Taudagili, Tauduoli Saga Yodagil Padanatam, Warsuga Tolan Evandichula Marcus Samuelanum, Adenda Prajeranum, Mahadratul Badiuda Warsigam. Aduh boleh tuh ne, wajud peribadi. Ii mohon dosa tu peribadi untuk kondo kondo la. Parsi ke mana nak kondo tu? Allah Subhanahu Wa Taala nama, aman de surga bagi asyik el perhati anu kurahi komara kat. Ustada barang el, saya di ustada di korma perhati itu boleh. Walare. Bidih orang, logam, pedic, berucu undiri kena, puri sahaja dia mak. Ia dengan kelum puri rajim, matra malla. China ilmu yang ajam bici, nuti, eru bad orang berenda rehas tranggalil, padan de budici. Innte wartail. Umbadina iram algal kavinyu maranam. Umbadina iram algal mariche bukana. Ii beru baliya beru pagarche beadi corona enna perilal covid nineteen enna perilal logam. 
ഇപ്പോഴും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ച് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ളവരും പലരുമുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലും ആണ് ഒരു സാധാരണ രോഗം പോലെയല്ല നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് പരസ്പരം കാണുന്നതും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും കൈകൊടുക്കുന്നതും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ വളരെയേറെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമായതിനാൽ അത് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത് ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് മരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഈ രോഗം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വാർത്ത അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭൂമിലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാരകമായ രോഗത്തെ അള്ളാഹുവിന് എടുത്തു കളയണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഭാവികളും ദോഷികളുമാണ് ഈ തെറ്റുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആരിമ്യങ്ങളും നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ജീവിതം നന്നാക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വയ ചെയ്യുക കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഇതിനൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പ്രതിരോധം ഇത് മാത്രമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരുന്നതിന് തടയുക എന്നല്ലാതെ അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഒരു രോഗത്തിനൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുറെ ആളുകൾ അത് സഹിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു ചില ആളുകൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതിലപ്പുറം ഈ രോഗത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് അതിലങ്ങ് കൂടുതൽ ആയ ആളുകൾക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രം മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത നമുക്ക് എന്ത് ഈ വൈറസ് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെ നിസ്സാരമായ ഈ ഒരു വൈറസിന്റെ മുന്നിൽ അമേരിക്കയിലും നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അറുപത് മരണം സംഭവിച്ചു പോയി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ വലിയ വീറ്റോ പവറുകളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വിറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പൽ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ നിർത്തിവെച്ചു ട്രെയിനുകൾ നിർത്തി മെട്രോ നിർത്തി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും അതുപോലെ ഇറാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും മുഴുവനും യൂറോപ്പ് കൺട്രികളിലെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളും മുഴുവനും നിർത്തിവെച്ച് വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ആരുടെയും സമ്പർക്കമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മഹാമാരി വന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡോസ് ഒരു കണ്ണിന് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു വൈറസ് ആ വൈറസ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയപ്പോൾ ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം മുഴുവനും മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവത്തിലും ദൈവ സങ്കല്പം പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ലോകം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ മറുക്കുതു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപന ഇന്ന് നമ്മുടെ വയത് പരിപാടി നാളെയാണ് ഇന്ന് മർക്കസിന്റെ പ്രചരണമാണ് അപ്പോ ഒരു നീട്ടി വയത് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഇല്ല മർക്കസും തന്ന മാറ്റർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും വേണം അപ്പോ എപ്പോഴും വയത് പറയും പോലെ പറയാനും അത് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു മടി തോന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ഷമിക്കണം എല്ലാരും ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഇത് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ 
ജാമിയ മർക്കുദു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഈ മർക്കസ് എന്നുള്ളത് കോഴിക്കോട് കാരന്തൂര് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നാല് കെട്ടിടം മാത്രമല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ജനകീയ സർവകലാശാലയായി വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മർക്കസ് എന്നുള്ളത് ഈ മർക്കസ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനം കോഴിക്കോട് കാരന്തൂരിൽ മാത്രം ഉള്ളതല്ല കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായി തിരിച്ച ലഡാക്കിലും ഉണ്ട് ജമ്മുവിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും മർക്കസിന്റെ ശാഖാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതേപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രപ്രദേശിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മർക്കസിന്റെ ശാഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം വലിയ വലിയ സ്കൂളുകൾ ദാവ കോളേജുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പള്ളി മദ്രസ ഹെഫ്നുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് തുടങ്ങിയ വിമൻസ് കോളേജ് ഹാദിയ കോളേജ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ജഹർത്തുൽ ഖുർആൻ അടക്കം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇന്ന് നടന്നു വരുന്നു അതിന് പുറമെ യു എ യിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗദിയിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം മർക്കസിന്റെ ശാഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിലായി മദ്രസകളും മറ്റും ജി സി സിയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലും മറ്റു ഒരുപാട് ദ്വീപ് ദ്വീപുകളിൽ മർക്കസിന്റെ ശാഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകവ്യാപകമായി ലോകവ്യാപകമായി മർക്കസിന്റെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ വിദേശത്തും ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപുകളിലും അടക്കമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സർവകലാശാലയാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഇന്ന് മർക്കസ് എന്നുള്ളത് ഈ മർക്കസ് മുന്നിൽ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം സുസ്ഥിര സമൂഹം സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൽപ്പിക്കുന്ന തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ആ സമൂഹം വിജയികളാണെന്ന് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സുസ്ഥിരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാത്ത എല്ലാ തിന്മകളുടെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരിയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും ലൈംഗിക ചിന്തകളുടെയും വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും പിന്നിൽ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയല്ല മറിച്ച് നല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ നല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മർക്കസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഒരു സുസ്ഥിര സമൂഹം അതാണ് മർക്കസിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്ന് സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു നല്ല നാടുണ്ടാകുന്നു ഒരു നല്ല രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സുസ്ഥിര സമൂഹത്തിലൂടെ ഒരു സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മർക്കസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് 
അവിടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച ആ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മർക്കസ് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെന്ന് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയം വെക്കുന്ന മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിൽ വളർത്തിയെടുത്തു ഒന്നാമത് ചെയ്തത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തുൽ കിറാമിനെ വളർത്തിയെടുത്തു എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ആ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയണം പറയുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്തു മദീനയിൽ എന്നിട്ട് മദീനത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കി സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കി മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം അവിടെ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടായി ആ ഭരണത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ചുമതലയേറ്റു നല്ലൊരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചു ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മർക്കസ് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് സുസ്ഥിര സമൂഹം അതിലൂടെ ഒരു സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ മർക്കസ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏത് കാലത്താണ് മർക്കസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശിഷ്യ മലബാർ പ്രദേശം മലബാർ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോ കേരളം മാത്രമല്ല ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മലബാർ എന്ന പറയുന്ന പ്രദേശത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് പറയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ മലബാർ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിംകൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഭരണ സ്വാധീനം മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ എണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം ഭരിച്ചത് മുസ്ലിംകളാണ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഭരണം നടത്തി മുഗൽ വംശത്തോടു കൂടിയാണ് മുസ്ലിം ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അതേ കാലത്തിന് ശേഷം ആ കാലഘട്ടത്തും അതിന് ശേഷവും കേരളത്തിൽ അരക്കൽ അറക്കൽ രാജകുടുംബം കേരളത്തിൽ മലബാർ പ്രദേശത്ത് കോഴിക്കോട് പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് കാതിമാരുടെ സ്ഥാനം അന്ന് കോഴിക്കോട് കാതിമാർ എന്നുള്ളത് കോഴിക്കോട്ടെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ജഡിച്ചുമാരായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കാതിമാർ കോഴിക്കോട് കാതിമാറും അറക്കൽ രാജകുടുംബവും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നല്ലൊരു മുസ്ലിം രാജകുടുംബങ്ങൾ മലബാർ പ്രദേശത്ത് നല്ല ഒരു ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മുസ്ലിംകളിൽ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഒരു രാജകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു അവയൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് നീതിവത്തായ ഭരണം ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു അതേ കാലഘട്ടത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് കച്ചവട മേഖലയിൽ കച്ചവട മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിശിഷ്ട കേരളത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സങ്കല്പം കടലിൽ പോയി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിംകളാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർ കടലിൽ പോയി കച്ചവടം ചെയ്താൽ അവർ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കടലിൽ പോയി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലും മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും മുസ്ലിംകളാണ് അറബിക്കടലിലൂടെ 
അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടും തലശ്ശേരിയും കണ്ണൂരും ബേപ്പൂരും തുടങ്ങിയ കടപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങി വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ വ്യാപാര രംഗത്ത് മുതലാളിമാർ വലിയ വലിയ സമ്പന്നർ ഇവിടത്തെ മുസ്ലിംകളായിരുന്നു അധികാരത്തിലും ഇവിടത്തെ മുസ്ലിംകൾ നല്ല സമ്പന്നരായിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുസ്ലിംകളായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് മലയാള ഭാഷ മലയാള അക്ഷരം മലയാള ലിപി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിലും മലബാർ ലിപി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ അറബി മലയാളം ഉണ്ടാവുകയും ആ അറബി മലയാളത്തിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയും അതുപോലെ തന്നെ പല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ രചിച്ചത് മുസ്ലിംകളായിരുന്നു അന്ന് മലയാള അക്ഷരം ഇല്ല കന്നഡ അക്ഷരം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയുടെ നാനൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് മലയാള അക്ഷരം വന്നിട്ട് നൂറ് കൊല്ലമെ തികയുന്നുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് അറബി മലയാളം വന്നിട്ട് നാനൂറ് വർഷം തികയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം എഴുതാനും വായിക്കുവാനും ഇവിടെ മുസ്ലിംകളായിരുന്നു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് സാക്ഷരതയിൽ മുസ്ലിംകൾ നൂറ് ശതമാനമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സമ്പൽ വ്യവസ്ഥകളിലും വ്യാപാര രംഗത്തും അധികാര രംഗത്തും മുസ്ലിംകൾ നല്ലൊരു മേൽക്കോയ്മ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില ചരിത്രപരമായ കാരണത്താൽ മുസ്ലിം സമൂഹം പൂർണമായും പുറകോട്ടു പോയി എപ്പോഴാണ് പുറകോട്ടു പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏകദേശം കൃത്യം നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലയളവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമകാലീന ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എൻ ആർ സിയും സി എയും എൻ പി ആറും ഡൽഹി കലാപങ്ങളും ഒക്കെ അരങ്ങേറുമ്പോൾ കൂട്ടക്കുരുതികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിൽ ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം ചരിത്രപരമായി ഒന്നിച്ച് പിന്നോട്ട് പോയി ആ പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇവിടെ സമരം ഉണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ചു അതാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പണി ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിംകളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും തമ്മിൽ പിണക്കുക അവരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ശ്രമപരമായി ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ കലാപങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഇവിടെ തീയിടപ്പെട്ടു പള്ളികൾ കത്തിക്കപ്പെട്ടു കൃഷിഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു മുസ്ലിംകളുടെ പള്ളികൾ കത്തിക്കപ്പെട്ടു കൃഷിഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്ന് കരി തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കരിക്കപ്പെട്ടു പതിനായിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാട് കടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ആ മലബാർ കലാപം കാരണം ഒരുപാട് മുസ്ലിംകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ കത്തിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി വ്യാപാര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിംകളുടെ കടകൾ നോക്കി മുസ്ലിംകളുടെ ഷോപ്പുകൾ നോക്കി തീയിട്ട് കരിക്കപ്പെട്ടു അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംകൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കൃഷിഭൂമികളെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടു എത്രയോ മുസ്ലിംകളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് അതേ സംഭവമാണ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് മുസ്തഫാബാദ് അടക്കമുള്ള മുസ്ലിംകൾ പാർത്തിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നോക്കി തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരുടെ വീടുകളും അവരുടെ ഷോപ്പുകളും അവരുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കത്തിച്ച് കരിച്ചു കളയുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുസ്ലിംകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തു മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പതിനായിരക്കിന് ആളുകൾ കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട് കടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദ്വീപിലേക്ക് പോയവരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷദ്വീപിലെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് പറയാറുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ വെച്ച് മലപ്പുറമുണ്ട് മഞ്ചേരിയുണ്ട് കോട്ടക്കല്ലുണ്ട് 
തിരൂരങ്ങാടിയുണ്ട് തിരൂരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള പേരുകളാണ് ഇതേ നാടിന്റെ പേര് ലക്ഷദ്വീപിലും ആ പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പേര് വരാൻ കാരണം മലബാർ കലാപം നടന്നപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഒന്നായി ഈ മലബാറിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു നാട് കടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരൂരങ്ങാടി നാട്ടുകാരായ ആളുകളെല്ലാം ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു ആ നാട്ടിലേക്ക് അവർ തിരൂരങ്ങാടി അവരെ നാടിന്റെ പേര് വെച്ചു മഞ്ചേരിയിലെ ആളുകളെല്ലാം പോയി ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു അവിടെ അവർ മഞ്ചേരി എന്ന് പേര് വെച്ചു കോട്ടക്കലിലെ ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആ നാടിന്റെ പേരും മലപ്പുറത്ത് ആളുകൾ മലപ്പുറം എന്ന് പേര് വെച്ചു ഇന്നും ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട് കടത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോയാൽ അവിടത്തെ നാടിന്റെ പേര് കൊണ്ട് അറിയാമെന്ന് അവിടെ പോയ പല നമ്മുടെ ആരിമിങ്ങളും ചരിത്രകാരന്മാരും നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല എത്രയോ ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടു വഴിയാധാരങ്ങളായി ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ല ആയിരക്കണക്കിന് എത്തിയും കുട്ടികൾ അനാഥകൾ ഉണ്ടായി എത്തിയുമുകളായി വാപ്പയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ എത്തിയുമുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിധവകളായ സ്ത്രീകളും കൃഷിയില്ലാത്ത ജനസമൂഹം കച്ചവടങ്ങൾ മുഴുവനും കത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം എല്ലാ വിഷയത്തിലും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ച് പിറകോട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതേ സമയത്താണ് മറുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇതേ കാലഘട്ടത്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ വിഘലത ഉണ്ടാക്കി പുത്തൻ ആശയക്കാർ അഥവാ വഹാബിസം പുറപ്പെടുന്നത് ഇതേ കാലഘട്ടത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് വഹാബിസം പുറപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന വിരോധികളായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളായ പുത്തൻവാദികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് രംഗത്ത് വന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് എത്തിയുമുകളുണ്ട് വിധവകളുണ്ട് വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട നാട് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്ലിം പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് രണ്ടും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി ഈ പ്രശ്നമായി മാറിയപ്പോൾ മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അവര് ഒന്നാമത് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ആശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദർശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലയളവിൽ സമസ്ത കേരള ജുമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പണ്ഡിത സഭയുടെ കീഴിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ആശയപരമായി ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നിൽ നിന്നു അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ രംഗത്തെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സംവരണത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലം രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിംകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായമല്ലാത്ത മറ്റു സമുദായങ്ങൾ എത്രയോ മുന്നോട്ടു പോയി മറ്റു സമുദായക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് ഇവിടത്തെ എല്ലാ ജുഡീഷറിയിലും ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഓഫീസുകളിലും അവർ സ്ഥാനം പിടിച്ച് അവർ സംവരണം നേടിയെടുത്തു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ ഇല്ല കാരണം അവർ വഴിയാധാരമായി മാറിപ്പോയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് പരിഹാരം സംഘശാക്തീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഘടനകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അൻപത്തി നാലിൽ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ കേരള സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് വൈ എസ് എന്നുള്ള മഹത്തായ ഈ മഹത്തായ എസ് വൈ എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ 
യശസ്സഫ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിൽ വെച്ച് നടന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കാരന്തൂറിൽ വെച്ച് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തറക്കല്ലിടുന്നത് ആരാണ് തറക്കല്ലിട്ടത് മക്കയിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവി അൽ മാലിക് ദറുതേറ്റ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഹറമേനികളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ദങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഹറമേനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാറില്ല ആ നിലക്ക് ജീവിതം ക്രമീകരിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദ് അലവി അൽ മാലിക് ആ മഹാനാണ് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിടുന്നത് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മഹാനായ ഉന്നരായ ഷൈഫനായ പി ഉസ്താദ് ബാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും മർക്കസിന് വേണ്ടി സ്ഥലം ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഉന്നരായ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും കാണിച്ച് ഇത് മർക്കസിന്റേത് ഇത് മർക്കസിന്റേതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം മാത്രം നമുക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം മുഴുവനും മർക്കസിന് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഔലിയാക്കൽ മഹാന്മാരായ മഹത്തൂക്കൽ സി എം വരിയുള്ളോഹെ കൊന്തസുള്ളോഹുസിനെ പോലോത്ത മഹാനായ സയ്യിദ് അലവി അൽ മാലിക് റഹിമുള്ളയെ പോലോത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് വന്യനായ ഷംസുലമയിക്കേസ്താദ് നവ്വറല്ലോഹു മറക്കതും അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളുടെയൊക്കെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടിയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയുമാണ് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഈ പ്രസ്ഥാനം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് മർക്കസ് ആരംഭിച്ചു ആ മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി മർക്കസിന്റെ ചൈത്ര യാത്ര വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനം മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രചരണ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ബസ്സാക്കി പോകുന്നൊരു സമ്മേളനമാണ് മറ്റൊരു സമ്മേളനത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്താ കാരണം അത് അള്ളാഹുത്താല മർക്കസിന് കൊടുത്ത ഒരു ഒരു ബഹുമാനമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു കബൂലിയത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ ആ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ആ മർക്കസിന്റെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് മർക്കസ് നേടിയെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മർക്കൊതു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ ഇരുപത്തി അഞ്ച് യത്തീമുകളെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച മർക്കസ് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് യത്തീം കുട്ടികൾ ആ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് സഖാഫികളായവരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരായവരുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരായവരുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട് വലിയ വലിയ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ മറ്റു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് മർക്കസ് അഭയം നൽകി അവരിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥന്മാരായി ഇന്ന് വളർന്ന് വികസിച്ചിരിക്കുന്നു 
ആരംഭ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൽ പറഞ്ഞത് അന വ ഖാഫിലുൽ യതീമി ഫിൽ ജന്നതി ഹകദാ ഞാനും യതീമനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇതുപോലെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് യത്തീമുകളെ പോറ്റിയ ഉസ്താദിന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞാനും യത്തീമുകളെ പോറ്റിയവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെയാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു വേണോ രണ്ട് മക്കള് മൂന്ന് മക്കള് ഒരു ഭാര്യ ഈ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ഞമ്മള് ഭാര്യയെ വിട്ടു മക്കളെ വിട്ടു ഉമ്മാനെ വിട്ടു ബാപ്പാനെ വിട്ടു നാടും വീടും വിട്ട് വിദേശത്തും മറ്റും പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനം എത്രയാണ് ടെൻഷൻ എത്രയാണ് ബേജാർ എത്രയാണ് എത്ര അധ്വാനമാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് രോഗവും മറ്റും എല്ലാത്തിനിടയിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ പോറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഉസ്താദ് വളർത്തുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെയാണ് നാം ആലോചിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് യതീമുകൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് വലിയ വലിയ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായി വലിയ മേഖലയിൽ നിന്ന് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാ ആ യതീമുകൾക്ക് വേണ്ടി റൈഹാൻ വാലി എന്ന് പറയുന്ന മർക്കസിലെ വലിയ ഒരു യതീംഖാനയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയനാടിൽ വെച്ച് ഒരു യതീംഖാനയുണ്ട് കാശ്മീരിലെ പാവപ്പെട്ട യതീമുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാശ്മീർ ഹോം എന്ന പേരിൽ കാശ്മീരി യതീമുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അവിടെ കാശ്മീർ ഹോം ഉണ്ട് അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളായ യതീംകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്രീൻ വാലി എന്ന പേരിൽ മരഞ്ചാട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി മർക്കസിന്റെ യതീം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട യതീമുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തി അവർക്കുള്ള ആ പിരിവും അവർക്കുള്ള വരുമാനങ്ങളും യതീംകൾക്ക് മാത്രം നൽകി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ മർക്കസ് ഇന്നും അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയുമോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഇതൊരു യത്തിയും കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മർക്കസിലേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ ഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഉസ്താദ് തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ യത്തീമിനെ പോലും ഉസ്താദ് ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഉസ്താദ് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് മർക്കസ് സമർപ്പിച്ചത് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രഗൽഭരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആലിമിങ്ങൾ ബനു ഇസ്രായിലെ അമ്പിയാക്കളെ നബിമാരെ പോലെയാണ് അൽ ഉലമാബിയ നബിമാര പിന്തല മുറക്കാരായ ആലിമിങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരാലിമിനെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിക്കാത്ത വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇൽമുള്ള ഒരാലിമിനെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു സൗഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല ഇൽമ് ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനവും ഇൽമിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത വേണത് മാത്രമായി പോകും പ്രസംഗം ഇൽമ് എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രാധാന്യമാണ് فإن الاستغال بالعلم من أفضل التعاد وأولى ما أنفقت فيه نفائس اللوقات إمام النبي رضي الله عنه من هذه البرد علم قند جولي آقل يتعم طعاتك للبتة يتعم لي طعاتك للبتة وري كاريما 
ഇൽമിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കൽ അതിന് വില കെട്ടാൻ കഴിയില്ല ദുനിയാവിൽ വില കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വില മതിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് ആ ഇൽമിന്റെ വക്താക്കളായ ഏലിമിങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ായ പണ്ഡിതന്മാർ ദരുസ് നടത്താനും വയത് പറയാനും ക്ലാസ് എടുക്കാനും സംവാദം നടത്തുവാനും മുഖാമുഖം നടത്തുവാനും ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സംവാദം നടത്തുവാനും നിരീശ്വരവാദികളോട് സംവാദം നടത്തുവാനും എല്ലാ വിഭാഗത്തോട് സംവാദം നടത്തി ശാസ്ത്രീയ രംഗത്തും മെഡിക്കൽ രംഗത്തും നിയമരംഗത്തും എല്ലാം കൊണ്ടും വിദഗ്ധരായ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും അറബിയിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി സകല ഭാഷകളിലും സംസാരിക്കാനും ദീന് പറയാനും പറ്റിയ ആലിമിങ്ങൽ സഖാഫികളെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മർക്കസ് പത്തായിരത്തി പതിനായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സഖാഫികളെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പത്തായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സഖാഫികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് സഖാഫികൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോ ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തി ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരായി ദീനീ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മർക്കസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ആലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ പോറ്റുകയാണ് മർക്കസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഇതാണ് ഈ അടുത്ത് മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് സഖാഫികളെ സംഗമം വെച്ചു ഉസ്താദിന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിലെ ബാപ്പ ആ ബാപ്പ അവരുടെ മക്കളെ മുഴുവനും കെട്ടിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരോ കൂടെ കൊടുത്ത് ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ കടത്തി അയച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞേച്ചതിന് ശേഷം പാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കളൊക്കെ വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പോലെ എല്ലാ സഖാഫികളും വലിയ വലിയ പ്രായമായവരുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ചെറിയ സഖാഫികളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ നോളേജ് സ്ഥിതിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോ വിശാലമായ പന്തലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉസ്താദ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്താ കരയുന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ് ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ വലിയ പ്രിയമാണ് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് ഒരു മക്കളെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മക്കളെ ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം വളരെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞ് നല്ല ദീനി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അമ്പിയാക്കളെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് ഷെയ്ഹുന ഇന്നും അവിടുത്തെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ പതിനായിരത്തിലേറെ പതിനൊന്നായിരത്തിലേറെ സഖാഫികളെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ മോമിനീങ്ങളെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല കറാമത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കറാമത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ സഖാഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവര് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് 
അമേരിക്കയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഖാഫികളുണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലുണ്ട് ലണ്ടനിലുണ്ട് മലേഷ്യയിലുണ്ട് കാനഡയിലുണ്ട് ലോകത്ത് യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് കർണാടകയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉത്തര ഉത്തര കന്നഡയിൽ ചെന്ന് ദീനെന്തെന്നറിയാത്ത ജനങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹാഫിലുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫിലുകൾ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഹാഫിലുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നൂറ് വനിതകളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതവതികളായ ആയിരത്തി നൂറ് ഹാദിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മർക്കസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളാണ് ഒരു ദിവസം യു എ യിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ മർക്കസിന്റെ ഒരു യു എ ലി ദുബായിൽ വെച്ച് ദുബായ് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന താജുശരി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ ഖാദി അള്ളാഹു ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ വലിയ ഒരു നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു വലിയ പദവിയുള്ള മഹാനാണ് അള്ളാഹുടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കാഴ്ച നൽകട്ടെ ഉസ്താനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കുറെ പറയാനുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം എന്തൊരു സ്വഭാവം എത്ര സൽ സ്വഭാവം ചെറിയ മക്കളായ മുത്തായ്ലമിങ്ങൾ വന്നാലും എന്തൊരു ബഹുമാനം ആ മഹാനായ ഉസ്താദ് പുറകിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ലത്തീഫിയ അതിൽ വലിയൊരു കടബാധ്യത വന്നു ഒരു അറബി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ബില്ലിംഗ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പണി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അറബി കുറച്ചും പൈസ കൊടുത്ത് പിന്നെ കൊടുത്തില്ല വലിയ വിഷമത്തിലായി വലിയൊരു കടബാധ്യത വന്നു ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ആകെ എ പി സ്ഥാനോട് പറഞ്ഞ വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദുബായിലേക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ദുബായിൽ പോയി അന്ന് ദുബായ് മർക്കസിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയതായിരുന്നു സുബഹാനന്ദ അവിടത്തെ എല്ലാ മുതലാളിമാരെയും ഉസ്താദ് വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ഷെയ്ഹുനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് അലിക്കു ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉസ്താദ് വന്നത് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാശ്മീരിലും മർക്കസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ഗുജറാത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് മോദിയുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവമാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രവർത്തനം അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഭരണ ഭരണകൂടം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മർക്കസ് ധാരാളം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖന ഉസ്താദ് അവർക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം കേരളവും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കം മഹാനായ ഷെയ്ഖന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നാലായിരം പള്ളികളാണ് നിർമ്മിച്ചത് എത്ര ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നാലായിരം പള്ളികൾ മഹാനായ ഷൈഫന കാന്തപുരംസ്ഥാദിന്റെ കരങ്ങളാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും നാലായിരം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോമിനിങ്ങളെ ആ പള്ളികളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന സുജൂത് പോരെ ഉസ്താദിന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ നാലായിരം പള്ളികൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം നിർമ്മിച്ചു മഹാനായ ഷെയ്ഫന ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു നാലായിരത്തോളം നാലായിരത്തി ചില്ലാനം പള്ളികൾ മർക്കസ് മർക്കസിൽ ചെന്നിട്ട് മൈൻ ഓഫീസിന്റെ താഴെ ബോർഡിംഗ് മദ്രസയുടെ കീഴിൽ ചെന്ന് 
प्रवर्तन प्राथमिक विद्यारय स्कूल मद्रस उ प्राथमिक विद्यारय मनुष्य आरोग्य प्रवर्कूल मनुष्य आरोग्य प्रवर्तन विपल बहुमान प्रवर्तन प्रवर्तन पंचायत पद्धति अगर अवड़ जा मनुष्य आवश्यक मानुषिक परगण प्रवर्तन प्रवर्तन फल रक्ष निर्माण प्रवर्तन आलोल 
ഇമാമത്തിനുള്ള ജോലികൾ നല്ല ശമ്പളമാണ് നാൽപ്പതും അൻപതും അറുപതും എഴുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം വരെ ശമ്പളമുള്ള ജോലികൾ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജോലികൾ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ നൽകി എത്ര വലിയ സേവനമാണ് മർക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് കൃഷി കൃഷിയുടെ സ്കീം വിശാലമായ ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് മർക്കസ് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃഷി നടത്തണം കുറെ സ്ഥലം എടുത്തു വെച്ച ആളുകൾ ആ സ്ഥലം വെറുതെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം മർക്കസ് ചെയ്തു തരുന്നു അതിനുള്ള അവസരം ചെയ്തു തരുന്നു നല്ല കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്ത നല്ല നാടൻ കൃഷികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം മർക്കസ് മുപ്പത്തിയേഴ് കൃഷിയിടങ്ങൾ മർക്കസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ സഹായിക്കുക വേദനിക്കുന്നവനെ സഹായിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇറാഗുഹയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഏകാന്ത ജീവിതം നടത്തുമ്പോ ജിബിരി അലി സലാം വന്നിട്ട് ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഓതാൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഓത്തറിയുന്നവനല്ല ഒരു പിടുത്തം ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പിടിച്ചു രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓത്തറിയില്ല ഞാൻ ഓതി പഠിച്ചവനല്ല രണ്ടാമത്തെ പിടിച്ചും പിടിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് പിടുത്തം പിടിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഭയം വന്നു പോയി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിച്ച് വറക്കുന്ന എന്നെ പൊതപ്പിക്കൂ ഹദീജ ആ സമയത്ത് ഹദീജ റതിയല്ലോഹു എന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് നബിയേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അഗതികളെ അത്താണിയാണ് യത്തീമുകളെ ബാപ്പയാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ സഹായിയാണ് അല്ല നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടൂല യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്നതിലും അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായ സഹായം ഭിന്നശേഷിക്കാർ വികലാംഗർ വികലാംഗരായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ചെലവിന് സഹായം മർക്കസ് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മർക്കസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു വികല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ചെറിയ പ്രവർത്തനമൊന്നും അല്ല എത്ര പൈസ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കന്നുകാലികൾ കൊടുത്തു പശുക്കളെ പോറ്റാൻ ആടുകളെ പോറ്റാൻ കൊടുത്തു അവർക്ക് അവരെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കടൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോട്ട് കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബോട്ടുകൾ കടൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ജീവിതം അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ അതുകൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ മർക്കസ് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തു നോക്കു നിങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണ സഹായം ഒരു മോളെ കെട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാട് എത്രയാണ് മർക്കസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നൂറ് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് മർക്കസ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു നൂറ് കുടുംബത്തിനുള്ള വീട് മർക്കസ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു പ്രളയം വന്നു കേരളത്തിൽ രണ്ട് കോടിയുടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാല് വീടുകൾ പ്രളയത്തിന് ആ സമയത്തുള്ള പാക്കേജിൽ വേറെ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എട്ട് കോടിയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രളയകാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിപ്പയറിംഗ് നടക്കുന്നു പുതിയ വീടുകൾ നടക്കുന്നു എണ്ണൂറ്റി എട്ടുന്നൂറ്റി അറുപത് ആളുകൾക്ക് വീൽ ചെയർ എട്ടുന്നൂറ്റി അറുപത് വീൽ ചെയറുകൾ മർക്കസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്തു ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ആളുകൾക്ക് പൊതക്കാനുള്ള കമ്പിളി നോർത്തിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ 
തണുപ്പത്ത് അവർക്ക് കമ്പിളികൾ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കമ്പിളികൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ആയിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി കണ്ണ് പരിശോധന ഹാർട്ട് പരിശോധന അങ്ങനെ എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടത്തുന്ന ആയിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് ക്യാമ്പുകളാണ് മർക്കസ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ബാക്കിയായി അവർക്ക് മറ്റു സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വസ്ത്രവും പഠനോപകരണങ്ങൾ എഴുപത്തി അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവർക്ക് വസ്ത്രം അവർക്ക് യൂണിഫോം ബാഗ് ബുക്സ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും രണ്ടു ലക്ഷം വീതം പേർക്ക് ഓരോ വർഷവും നോമ്പ് തുറ രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും നോമ്പ് തുറ പതിനാറ് തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ടൈലറിംഗ് കേന്ദ്രം അങ്ങനത്തെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പതിനാറ് സെന്ററുകൾ മുന്നൂറ്റി അയ്പത്തി അഞ്ച് ടൈലറിംഗ് മിഷനുകൾ മർക്ക സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മർക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം സമൂഹം അറിയണം ഇനിയും ഇനി സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അറിഞ്ഞ് സഹായങ്ങൾ നൽകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മർക്കസിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ മർക്കസ് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റി അലഹമില്ല അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൾച്ചറൽ സെന്റർ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പള്ളി മർക്കസിന്റെ മഹത്തായ പള്ളി വരുന്നു അതിൽ ഒരു ഏക്കർ മാത്രം പള്ളിയുടെ വിശാലതയുണ്ട് അടിയിൽ നൂറ്റി അറുപതോളം വരുന്ന ഷോപ്പുകൾ നൂറ്റി എഴുപത് ഷോപ്പുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അറബ് സംസ്കാരത്തോട് പഴയകാല അറബ് സംസ്കാരത്തോട് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക കൾച്ചറൽ സെന്റർ അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാ ആളുകൾക്കും വരാനും പോകാനും പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അറബ് നാടുകളെ വ്യാപാരത്തോട് യോജിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പഴയകാലത്തെ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റി അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ലോ കോളേജുകൾ യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അലിഫ് ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറിൽ ആയിരം കോടി രൂപ വരുന്ന പദ്ധതികൾ അവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ വരുന്ന മടക്കസ് നോളേജ് സിറ്റി അലഹമില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അഭിമാനമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ യശസ്സും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ യശസ്വാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലോഹുവന്നുവിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഒരു വലിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വാർത്ത കേട്ടു ആ പള്ളി ഭയങ്കരം മോടി പിടിപ്പിച്ച് നല്ല പൈൻഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചപ്പോ അങ്ങനത്തെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതിനെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലോഹു വന്നു അവിടത്തെ ഗവർണറെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി മറുബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലോഹു വന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോ യഹൂദികളായ രണ്ടാളുകൾ യഹൂദികളായ രണ്ടാളുകള് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ് ഏ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡമസ്കസിലെ ഒരു പള്ളി എന്തൊരു പള്ളിയാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ പള്ളി ആ പള്ളി കണ്ടാൽ മുസ്ലിമിങ്ങളെ പറ്റി ഭയം വന്നു പോകും പേടി വന്നു പോകും മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തോറ്റു പോവൂല മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോവൂല ആ പള്ളി കണ്ടാ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് യഹൂദികൾ സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനായ അമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലോഹുവന് കേട്ടപ്പോ നേരെ ഡമസ്കസിലേക്ക് ചെന്ന് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ച ഗവർണറെ അവിടെ വിമർശിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതാവശ്യമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗവർണർക്ക് ആദരവ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് വിളിച്ചോതുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മർക്കസിന്റെ നോളേജ് സിറ്റി പ്രവർത്തനം അലഹമില്ല കാണാത്തവർക്ക് അത് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭാഗമായി സന്ദർശനം നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും പോകേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ 
മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ധാരാളം ആത്മീയ മദിരിസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ എല്ലാ എല്ലാ മാസവും മഹദലിയാദിക്ക മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹത്തുമുൽ ഖുർആൻ എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹത്തുമുൽ ബുഹാരി എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാസാന്ത മഹദുറത്തുൽ ബദരി എവിടെയുണ്ട് തങ്ങന്മാർക്ക് സാധാത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സമ്മേളനമുണ്ട് അതേ അന്താരാഷ്ട്ര റബീൽ ലെവൽ മീലാദ് സമ്മേളനമുണ്ട് റമദാന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം രാത്രിയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് യത്തീമകളെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നല്ല മജിരിസുകൾ മർക്കസിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ നിലക്ക് മർക്കസിന്റെ വലിയ ഇസ്ലാമിക മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ മഹത്തായ മർക്കുദു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ അതിൻ്റെ സമ്മേളനം ഈ വൈറസ് കാരണം നീട്ടിവെച്ചു നിൻഷാ അള്ളാ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് അറിയിക്കുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വാഹനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയും അത് വിജയിപ്പിക്കുകയും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മർക്കുദു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശില്പി വന്യരായ ഷൈഹുന സഹോദരന്മാരെ നമുക്കറിയാം വിശ്രമമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് എമ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്ര വയസ്സായ ആളുകളുണ്ട് ഒരു അയിമ്പത് വയസ്സങ്ങ് കഴിയുമ്പോ വീട്ടിൽ വെച്ച് മകളെ മക്കള് മകന്റെ മക്കള് ഈ പുള്ളികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ കളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാ നമുക്കുള്ളത് ഉസ്താദിനും മക്കളും പേരെ കുട്ടികളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം ക്ഷീണമാണ് ഒന്ന് കാസർഗോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ഒന്ന് മടവൂരേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ പിന്നെ അതാ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ക്ഷീണമാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ എമ്പത്തി അഞ്ച് നിറഞ്ഞ ഉസ്താദ് എല്ലാ താടിയും ശരീരത്തിന്റെ രോമങ്ങൾ തലയുടെ മുടിയൊക്കെ നരച്ച് പ്രായമായി വളരെ ക്ഷീണമുള്ള ഉസ്താദവർകൾ ഇന്നും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് രാവിലെ നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാ മർക്കസിലെ മസ്ജിദുൽ ഹാമിലിയിൽ വെച്ച് മഹാനായ വന്യരായ ഷൈഫന ഉസ്താദ് അവർകൾ മർക്കസിന്റെ മസ്ജിദുൽ ഹാമീല ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലുണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ മസ്ജിദുൽ ഹാമിലിയിലെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ വരുന്നത് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ദർസിലേക്കാണ് ആ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ദർസ് സുബാനല്ലോ പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അത് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് ആ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ദർസ് ഉസ്താദിന്റെ ദർസ് ആയിരത്തി ചില്ലാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ദർസ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബുഹാരി ദർസ ആയിരത്തി ചില്ലാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ബുഹാരി ദർസിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദ് യാസീൻ അസഖാഫി അൽ ഹൈദറോസി തങ്ങളവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തല്ല ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ ശ്രീഹന ഉസ്താദവറുകൾ രാവിലെ ബുഹാരി ദർസിലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ ആയിരത്തി ചില്ലാനം വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് 
ഉസ്താദിന് സുഹീൽ ബുഹാരി ദർശിലങ്ങിയിരുന്ന പിന്നെ എല്ലാം മറന്നുപോയി ഉസ്താദിന് പിന്നെ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല കാരണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഞങ്ങളെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉസ്താദിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വലിയ പ്രിയമാണ് വലിയ സ്നേഹമാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രിയം വെച്ചു ഉസ്താദ് ഏതുവരെ കഴിഞ്ഞ ആഗോള സക്കാഫി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് വന്യരായ ചെറിയ ഉസ്താദ് ചെറിയ പി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന വന്യരായ പി ഉസ്താദ് സൗദിയിൽ വെച്ച് റിയാദിൽ വെച്ച് ബിദ്യാത്തുകാരുടെ കുതന്ത്രം കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതൊരു പുത്തരിയല്ല മുങ്കാമികളായ എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇതുപോലെ ഭരണാധികാരികളെ മുന്നിൽ കൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷാഫി മാമുറതിയല്ലോഹുവന് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് മുൻ അഹമ്പല്ലതി അല്ലോഹുവന് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ അയിമ്മത്ത് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തെ പുത്തൻവാദികൾ ചെയ്ത പണിയാണ് മഹാനായ ഷൈഹന ഉസ്താദിനെയും റിയാദിൽ വെച്ച് പുത്തൻവാദികൾ കൊടുക്കി ഉസ്താദ് അവർകൾ ജയിലിൽ കടന്നു ഒരാഴ്ച ജയിലിൽ ഇരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മോചിതനായി മോചിതനായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത അവേലത്ത് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായി അവേലത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രേ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തണം ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അവിടെ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് അവേലത്ത് തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മറുപക്ഷം പറയുകയില്ല പക്ഷേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ചടക്കത്തോടെ വളരെ ആദരവോടെ ബുഹാരി ദർസിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് എന്തൊരു ആദരവാണ് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹതറത്തിലുള്ളതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ നിലക്ക് ഹദീസ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ മലയാളികളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ് ഉറുദുകാരുണ്ട് ഉറുദിലും വിശദീകരണം അറബിയിലും വിശദീകരണം അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ നല്ല വിശദീകരണം ചോദിക്കെന്തും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ ബുഹാരി ദർസ് മാത്രമല്ല ഷെയ്ഹുനയുടെ ദർസ് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മദ്രസ വേണം ഉസ്താദ് എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് എന്റെ വീട് നിർമ്മാണമുണ്ട് ഞങ്ങളെ മഹലിൽ ഒരു മുതിരസ് വേണം ഞങ്ങളെ മഹലിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് മസലഹത്താക്കണം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വരണം ഞങ്ങളവിടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ മദ്രസ് ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് കിഡ്നി തകരാറുള്ളവനാണ് ചികിത്സക്ക് പണമില്ല അങ്ങനെ എല്ലോ ആവശ്യമുള്ളവർ എത്രയോ ആവശ്യമുള്ളവർ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ സംഘടനാ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഡേറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിന് ഡേറ്റ് വേണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉസ്താദ് റൂമിൽ ചെന്നും ചെറിയ പ്രാതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മുഴുവനും പരിഹാരം കാണുന്നു ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും ഉസ്താദ് എന്തൊരു ഫ്രീ ആണ് പിന്നൊരുത്തം വന്നാലും അവനും വിചാരിക്കും ഉസ്താദ് എന്ത് ഫ്രീ ആണ് ഓരോരുത്തനും വിചാരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് എന്ത് ഫ്രീ ആണ് അത്രയും നിലക്ക് ജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു അവരാവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പള്ളി വേണ്ടവർക്ക് പള്ളി മദ്രസ വേണ്ടവർക്ക് മദ്രസ അതുപോലെ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മകളെ കെട്ടിക്കാൻ അങ്ങനെ പണം മുഴുവനും കൊടുത്തു ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാക്കി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്ങാണിയെങ്ങാകുമ്പോഴേക്ക് അവരെ മുഴുവനും വിട്ടിട്ട് ഉസ്താദ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു 
എവിടേക്കുള്ള യാത്ര എന്നറിയുമോ സുബഹി നേരം വെളുത്താൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയേ പറ്റൂ മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്ത് യത്തീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം മുതാലിമിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതുപോലെ പലർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസം അവിടെ ചെലവാക്കണം ഉദാരം അതികളെ തേടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളെ മീറ്റിംഗുകൾ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ മീറ്റിംഗുകൾ അങ്ങനെ പരിപാടികൾ പരിപാടിയോടെ പരിപാടി അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായാൽ സുബാനല്ല ഉറൂസിൻ്റെ വേദിയിൽ വാഴ്ന്നു അതുപോലെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം മദ്രസ ഉദ്ഘാടനം അതുപോലെ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ വൈകുന്നേരമായാൽ രാത്രി പത്തൊരും പത്ത് പന്ത്രണ്ടൊരു മണിവരെ അഞ്ചും ആറും വേദികളിൽ കയറിയിട്ട് മോമിനീങ്ങൾക്ക് ഉപദേശമാണ് വാഴാണ് ഒരൊറ്റ ചീത്ത വാക്കവിടത്ത നാവിൽ വരൂല ഒരാക്ഷേപങ്ങളില്ല പരിഹാസമില്ല ചീത്ത പറയലില്ല അവഹേളിക്കലില്ല ജനങ്ങളെ കൽബിൽ ഈമാന് വർദ്ധിക്കുന്ന വഴുതുകളാണ് ഉപദേശങ്ങളാണ് റസൂർലോഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ ഞങ്ങളുടെ മഹബത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളിങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന വഴുതുകളാണ് ആ നിലക്ക് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് രാത്രി പന്ത്രണ്ടൊരു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വയലൊക്കെ കടിഞ്ഞ് വീണ്ടും യാത്രയാണ് മർക്കസിലേക്ക് കാരണം സുബഹി നേരത്തെ വടെ ബുഹാരി ദർശനത്തണം രാവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മുതാലിമിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസ് മുടങ്ങി പോകരുത് രാത്രി ആ കാറിൽ പോകുന്ന ഉറക്കം മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ എ സീട്ട് സുഖത്തോടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരറ്റ രാത്രിയും ഉസ്താദിന് ഒഴിവില്ല ഉസ്താദിന്റെ ഉറക്കം കാറിലാണ് ആ കാറിൽ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഉറങ്ങിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഉറക്കമുള്ളത് ആ ഉറക്കങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാറില്ല ആ കാറിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഹദ്ദാദ് മുടങ്ങൂല വിരുദിൽ ലത്തീഫ് മുടങ്ങൂല ദരായുൽ ഹൈറാത്ത് മുടങ്ങൂല അസ്മാവുൽ ഹുസന നഷ്ടപ്പെടൂല അസ്മാവുൽ ബദർ നഷ്ടപ്പെടൂല അതേ ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് പതിവാക്കുന്നത് മുടങ്ങൂല ഒരുപാട് ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഇജാജത്തുള്ള ദിക്കറുകൾ ഒരുപാട് മഷായിഹുമാരുടെ ഇജാജത്തുള്ള ദിക്കറുകളൊക്കെ നിരന്തരം കാറിൽ പോകുമ്പോ യാത്ര ചെയ്ത് എത്രയോ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി തീർത്ത് എത്രയോ വെറുതുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലും ഇൽമിലുമായി ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ച മഹാൻ അങ്ങനെ സുബഹിയായാൽ മർക്കസിലെത്തുന്നു വീണ്ടും പിതാ ബുഹാരി ദർസ് ദർസങ്ങ് കഴിയുമ്പോ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അവരെ വിട്ടു പിന്നെ യാത്രയാണ് വൈകുന്നേരം പിറ്റേന്നും പരിപാടിയാണ് രാത്രി വീണ്ടും യാത്രയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും യാത്രയിലൂടെ കടിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു വിശ്രമമില്ല ഓടി നടക്കുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് സഴൂതിയിലും ഒമാനിലും ഖത്തറിലും ബഹറൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ കുവൈത്തിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും അങ്ങനെ യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ അവിടത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിഥിയായി ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെയും ചെല്ലുന്നു ഉസ്താദ് അങ്ങനെ എവിടെ ചെന്നാലും അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശയം അടിവറവെക്കാതെ ദീനി ദീനായി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തായി ഹക്ക് ഹക്കായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിതായ ഷെയ്ഹുന സുൽത്താൻ അള്ളാഹുവേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കാലം തണലു നീ നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ മോമിനീങ്ങളെ ഈ നിലക്ക് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നൊരു നേതൃത്വമാണ് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച നേതൃത്വമാണ് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ആ നിലക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം മാറ്റി വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തു നമ്മളാ ചെയ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക നല്ലോണം ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക 
Austad in the Afia Tinivendi, the Adi, and number of Pratanagali, number of the Agali, Ustad in a Cherkiga, Umamare, number of Allah, the Scar, a Sheshum, what the Kulan the Scar and Galilum, the Agalilum, okay, Ustad in the Durga is in the Vendi, Afia Tinivendi, the Adi, and um, Agana Marcus in the Vendi, the Arakanum, in the Tanamala Kunda Kadi and the very Sevenum, Namukadubo, Ira Kanakani, Timogala Potangadilla. Namukadam Kadinil Langilum, Usta the Chayena Seven and Tilek, where it's a real Manal Terry, where you are the lake and Namuda Bagavunal, where you paturpi and Namuda Bagaboyal, Mada Usta the Ahara Tilatumbo, Allah, Yanada Tiadini, Provatanata Sahai Saveran, Yenda Kuda Nanavaran, Yenikadu Ati the Veran, Yenda Kuda Sahai Saveran, the Paranagundi, Namukum Veritanagum. Namukum Madura Ashwa Samagum, Allah Hutofi, Kanel Gate in the Matram to Hachi the Wundu, Priya Patavere, Marcus in the Samaran and Minshalo Dow, Date to Marie Tundangirum, Adin the Samaran and the Date in Shalo Stadarikum, Ada Kananum, Amahata, and all the Steel Pali will guard until Samantiqua and Allah Hutofi, Kanel Gate, Priya Mulavere, Marcus in the Perbualan yang kali lek, namuk itu tuan cahaya anu, kaya ni, jangan malak kene wordi nada kena, jangan jangan malak suka tuod jiwi kena. Apa ini markas ini dia perbualan itu ikut tad ini dia kaya lek, nama lu, nama lu kau ni kari ya, orang ceri ya sahaya, ini satu silbet cina muk cahaya anu kari ganam. Aduh, nama lu, nama lu itu ter neyer, ni benda markas ni ikut tad ini ikut paranya dini bendi, kertas dini bendi, ah markas ni ikut lah orang sama anu, orang sama apa na. Nampak ini sahaja si runda aganam Allahu Taufiq dan Alhamdulillah agat. Markas ini dari cover Jamia Markas ini naik peti bunga marshi gatin de. Arivena kranti serta istirwa vidya gopara Markas gagi sahaya madu turi yang berdiri sejeli narnya. Dakshine gan ada jila sa kafi council peraturan kiri cover ini. Di pandangan kau lari pa. Abi pas trigal. Tiga orang itu bagus tapi cover diri dengan malah sampahnya diri. Indo dengan mana nak? Ah, itu malah khati ustad itu sakaf ustad ni le. Alhamdulillah, Allahu barakat ya te. Ustad ni lekai lek ke pernah ngan nala, nala beri wad ni le. Wan nala macam ni tu, ipe i cover ni malah payah. Nengal bertakar mar orang cody cuci, mar kesi lek ke bandi. Weri kindle airi ki. Apo, beri kindle airi ki, mana sahaja sahaja naden joran. Apo, mua airi murpi ka beri kindle airi inde paysha, beli paysha itu la. Apa tu orang tu pernah orang dengan orang, orang la bertakar mai orang samadun joi cipte. Enda ada markas lek beri kindle airi kurikan. Aduh, mana la akhir tu lek kan, mukul la beli yer sokat kaya. Ah, yati, ini yati mukai ni lek kumbu, utai lingan lek kumbu, angan markas inde bodu kajen awi lek kul la refundan. Aduh, orang tu, nama le labrin kredit, apa awu perta, yati mukalum, utai lingan le kabakan lagi kumbu, abadi dua air kono nila, aduh tu nama di, nama kita inda perdivalan gatum, aduh orang le labu mama re, beri kender jiwidatil, ini markas le kiri sammanat orang ni bandi cukup kumbu, beri ya barakatun daum, elans terjigam, itu wanganam, tinggal ke kari inda beri kender le, muai ram, air kender le, air tenyor, kak kender le, edunutai imbadi, ini ya.